Olá pessoas, meu nome é Rebeca Cavalcante, sejam super bem-vindos ao meu canal e hoje a gente vai falar de recebidos, sim senhor, temos recebidos aqui no canal, vocês sabem que agora a gente tem uma loja parceira, o que significa que vocês têm um cupom de desconto para usar, né, para usar e abusar lá e também significa que vai ter mais conteúdo aqui para vocês. Então eu resolvi trazer um vídeo um pouquinho diferente, trazer não só os recebidos, mas também uma rotina testando algum desses produtos. Vamos lá então ver o que chegou aqui da Dermabox. Bom, vou pegar ali os produtos e vou trazendo pra gente ver cada um. Começando por ele mesmo, que já tava ali, né? O condicionador da linha Ondulados da Lola, tá? Gente, eu já tenho o creme de pentear dessa linha, então eu pedi pra eles me mandarem o condicionador que também serve pra co-wash, pra gente poder testar ele e resenhar junto com o creme de pentear aqui pro canal. Uma coisa que eu tinha muito interesse em testar, que eram os co-washes da linha da Mari Morena, tá? Então, eu pedi os dois, tem aqui o hidratante e tem aqui o detox. Eu tô bem curiosa com esse detox, gente, eu nunca usei nenhum co-wash com essa proposta. Então, eu achei muito, muito interessante. E co-wash é uma coisa que eu quase não testo coisa nova aqui pra trazer pra vocês pro canal, né? Então, eu resolvi pedir esses da Mari Morena. Além disso, a gente tem aqui a queratina da Bela. Vocês sabem que eu não posso ver uma queratina, né? <risos> eu quero muito testar mais coisas dessa marca Eu vou tentar trazer cada vez mais sobre ela aqui no canal Porque eu vi muita gente falando muito bem, sabe? Então eu fiquei bem curiosa E essa daqui é a queratina, pro queratina vegetal da Bela, tá? Eu tô bastante curiosa, gente Porque vocês sabem, ainda mais agora que eu acabei de mudar a cor do cabelo, né? Então eu passei aí por alguns processos de retoque de raiz, de coloração Enfim, eu tô bem curiosa mesmo com ela Outra belezinha que eu sempre quis testar, que é da Wade Care, é a Ethnic Brasil. Eu nunca testei essa máscara, ela promete ser reconstrutora. Eu já ouvi muita gente falando pra mim que ela não é reconstrutora, que ela dá efeito de nutrição, tá? Mas assim, gente, pelo que eu vi da reconstrução, ela tem aminoácidos sim, né? Ela tem algumas coisas de reconstrução ali. Então vamos ver o que vai dar aí no meu cabelo, tô bem curiosa. E eu fiquei muito interessada também porque ela tem os ativos bem diferentes. Eu nunca testei nenhum dos dois, castanha do Brasil e açaí orgânico. E além dos pedidos, a Dermabox enviou também essa linha nova da Bela, que é a linha Hope, ó. Ela conta com um higienizador, então esse aqui é um co-wash, gente, ele é um creme, tá, de higienização do couro. E o que é legal é que ela tem argila e melaleucan como ativo principal, além da calêndula, girassol, coco, mas o higienizador pelo menos tem argila e melaleuca. Eu achei isso muito interessante, gente, porque no meu couro cabeludo, melaleuca, Faz muito bem, sabe? Dá muita saúde pro meu cabelo. Eu adoro tratar com melaleuca. Eu, ai, gente, é um ativo que eu gosto demais, demais mesmo. E a gente tem também o condicionador na linha, que ela fala que é um deep conditioner. Ou seja, é um condicionador mais profundo, digamos assim, né? Faz um condicionamento mais profundo. Tem calêndula, melaleuca, girassol, coco, karité e aminoácidos. Ai, fala aminoácidos, eu já fico como, né, gente? E, ó, eu já fiquei curiosa. E aqui já tá falando que pra usar você pode deixar agindo de 3 a 5 minutos. Então deve ser tipo um condicionador com uma pegada um pouco mais potente, né? Eu acho isso muito interessante, eu gosto muito dessa proposta. E além disso, não se enganem por essa embalagem aqui, tá? Essa embalagem no estilo de máscara. Isso aqui é o finalizador da linha. E ele tem aí os mesmos ativos principais, mas ele tem murumuru. Gente, de produtos foi isso aí, mas eu também recebi as toalhas turbantes da Derma. Essa daqui é naquele formato que tem um botãozinho pra você enrolar e tudo mais no cabelo e prender. Tem essa daqui que é aquela grandona, tá, gente? Que é só a esticada mesmo. Gente, eu amei as cores. Esse tom aqui é lindo, esse daqui também é lindo. E também recebi a toca de cetim da Turba. Que eu amo usar toca de cetim, gente, pra não precisar revitalizar o cabelo no dia seguinte. Nossa, meu cabelo, ele acorda intacto na toca de cetim, sério, gente, eu amo demais. E adivinha só, gente, além disso tudo, a gente tem também a famosíssima toca difusora. Então, eu vou escolher aqui os produtos que eu vou usar. Na verdade, gente, eu já dei uma olhada, né, pra poder fazer os cálculos, porque eu sou de humanas. Aí aqui a gente precisa de um produto pra lavagem, eu vou usar o detox porque o meu cabelo, ele tá bem sujinho, tá bem na hora de lavar, né, querida? Então eu vou usar o co-wash detox, esse aqui que tem argila e babosa. E aí o que, que sobrou pra gente? Bom, vou usar a queratina, gente, porque queratina nunca é demais, né? 
Vou testar a queratina sim, senhor. Vou pegar esse condicionador aqui da Lola e não vou pegar o da Hope, porque aí eu uso o finalizador da Hope, gente. Já que só tem ele de finalizador aqui. E aí, pra tratar, a gente usa a Ethnic. Então, eu vou testar quase todos os produtos que chegaram, sim. A gente pode fazer essa rotina. Porém, eu quero falar pra vocês que eu vou fazer uma resenha mais detalhada. Eu vou falar bem por cima hoje, tá, gente? Vou falar bem por cima porque vai ser a primeira vez que eu tô testando tudo isso aqui. Então, como é a primeira vez, vai ser mais uma primeira impressão. Não dá pra mim passar uma ideia muito profunda de nenhum produto aqui. Então vou falar assim bem por cima mesmo, mas eu espero que vocês gostem desse estilo de vídeo. Então vamos lá que tá na hora de lavar isso, vamos pro banheiro. Bom gente, então vamos lá começar pelo co-op, né, pela limpeza, que meu cabelo tá precisando de uma limpeza, gente. Já até molhei ele aqui pra não passar essa vergonha com vocês, mas ele tá bem oleoso, tá? Então vamos lá. A consistência, gente, ela é meio pastosa e ao mesmo tempo é como se tivesse umas bolinhas, sabe, de espuma. Ele tem muito cheiro de limpeza, né? Ele tem um cheiro de óleo essencial, assim, como se fosse um óleo essencial, argila, sabe? Tem esse cheiro desse tipo de produto mais natural. E ao mesmo tempo eu consigo sentir um perfuminho lá no fundo, levinho. Uma coisa assim de um matinho perfumado, sabe? Aquele cheiro de mato perfumado. Conforme eu vou esfregando, massageando, eu sinto uma sensação de refrescância dele, tá, gente? Essa consciência grossinha foi legal pra espalhar, viu? Isso eu tenho que falar pra vocês. Bom, gente, é isso. Agora eu vou enxaguar e a gente vai passar a queratina. Vamos lá agora pra aplicação da queratina, tá? Vou tirar aqui um pouquinho de água do cabelo. Ela fala aqui pra aplicar e deixar agindo 10 minutos depois de enxaguar. Eu vou usar essa queratina da mesma forma que eu uso as outras. Eu vou aplicar ela, depois eu vou vir com a máscara por cima, tá? Depois eu testo ela dessa forma aqui, como ela fala, pra gente ver também o resultado. Ela é líquida mesmo, eu vou aplicando direto no cabelo. E, gente, eu achei muito cheirosa. Muito, parece um perfume. Não parece nem que isso aqui é uma queratina, eu tô chocada. Gente, ela tem um cheiro adocicado de perfume muito, muito gostoso mesmo. Eu tô apaixonada pelo cheiro. Eu apliquei, a maioria das queratinas não fala pra massagear nem nada. Eu gosto de fazer um luvamento assim, pegar o cabelo todo e luvando devagarinho. Mas, gente, se for uma queratina que deixa o cabelo rígido, eu não aconselho você mexer muito no cabelo, tá? Enquanto ela tá agindo. Então eu vou deixar ela agindo aqui uns 5 minutinhos e aí eu venho com a máscara por cima. Gente, isso aqui eu não pintei, tá? Isso aqui é mexendo no cabelo. A gente sempre troca de cor, fica mexendo com tinta, com tinta, mexendo com o cabelo, nas primeiras lavagens, ó. Ó o da pessoa. Parece que eu pintei, né? Parece que eu fiz pra combinar com o cabelo. Vamos lá aplicar a Etnia, que ó, a consistência dela é essa daqui, gente. Ela é bem cremosa, bem lisinha e cremosa, sabe? Ó. Mas ao mesmo tempo, ela não é muito levinha. Entendeu? Eu consigo sentir que tem algum óleo nela, ela tem uma consistência um pouquinho amanteigada. Ó, gente, o cheiro dela é bem adocicado, é bem gostosinho, ele tem um leve cheiro frutado no fundo, sabe? Um tom um pouco frutado. E olha, gente, eu vou contar pra vocês que eu achei o rendimento dela bom, eu acho que eu peguei até produto demais. Ela espalha muito bem pelo cabelo também, muito fácil. Terminei a aplicação, ela deixou meu cabelo bem emoliente, bem molinho. Agora eu vou colocar na touca, deixar mais 5 minutinhos e a gente vem usar o condicionador. Vamos lá agora condicionar esse cabelo. Eu já senti o cheiro dele, porque eu sou dessas, né? Na verdade, quando tudo chegou, gente, eu senti o cheiro de tudo, porque... Ai, gente, eu sou muito dessas. Ele tem um cheiro um pouco floral, sabe? A consistência dele é bem, bem grossinha, ó. Bem grossinha. Ela tem essa pegada meio pastosa, mas ao mesmo tempo... Você consegue ver que é aquele pastoso um pouquinho mais liso, sabe? Um pouquinho mais cremosinho. Gente, eu tô chocada com bem isso aqui envolve o cabelo com bem ele espalhou no meu cabelo, tá? Mas eu não vou falar muito não, que eu vou deixar pra resenha, senão depois vocês não vão querer nem ver a resenha. Então, eu vou deixar agindo aqui, ele fala pra deixar agindo de 1 a 2 minutos. Vou deixar agindo, vou retirar, a gente vem finalizar pra depois vocês ficarem logo com esse resultado. Bom, agora eu vou finalizar, gente, como de costume. Gente, o cheiro desse finalizador da roupa é, parece cheiro de bala, sabe? Gente, olha a consistência dele. Ele é bem, bem grossinho mesmo, ó. Bem consistente. Ó, eu vou finalizar aqui rapidinho, como de costume. Bom, agora vamos lá usar, testar essa touca de fusura. Gente, eu tô muito curiosa pra secar o cabelo com isso. Novamente eu apareço assim, né? Como vocês já gostam. 
Joguei o cabelo todo pra frente pra colocar ela. E aí, o que acontece? Agora eu vou ligar. Botei o cabinho dela aqui pra trás, porque eu acho que vai secar melhor ele aqui atrás, sabe? Secar tudo. Mas se eu achar que secou só um pedaço, faltou outro, eu vou girando ele. Bom, gente, e este é o resultado da rotina, né? Eu vim falar com vocês sobre a touca rapidinho, depois eu vou falando sobre a lavagem das aplicações e o resultado que a gente teve com os outros produtos. Bom, a touca difusora, assim, a primeira impressão que eu tive é que ela, diferente do difusor, ela não vai alterar tanto a sua curvatura, sabe? O difusor eu acho que ele pode ou te dar mais volume ou definir um pouco mais. Ela é como se você fizesse uma secagem realmente natural, só que muito mais rápida. Então eu achei assim, uma super mão na roda nesse sentido. E eu vou contar pra vocês um pouco mais sobre ela depois, né? Quando eu fizer um vídeo só sobre ela, mas foi a primeira impressão assim que eu tive. Agora, em relação ao co wash, o meu cabelo tava muito oleoso, gente. Muito oleoso mesmo. Já tinha se assim, passado a hora de lavar o cabelo. E eu achei que ele fez uma limpeza muito boa nesse sentido, sabe? Muito boa mesmo. E assim, deixou o meu cabelo meu couro, sabe? Ele tá bem macio. Apesar do nome dele ser detox, ele não ressecou o meu cabelo. Tudo bem que a gente sabe, né? Que o couro estava realmente sujo, né? Tava bem oleoso. Mas, mesmo assim, eu não senti nenhum ressecamento. Eu tenho muito medo de alguns co gente. Porque tem co que tem anfótero, que tem algum agente de limpeza, assim, que dá uma ressecada no meu cabelo. Por isso que eu sempre prefiro até co -wash que é mais hidratante possível, sabe? Que não tem agente de limpeza. Em relação à queratina, a máscara, né? O tratamento que eu fiz em conjunto. Não tenho como dizer pra vocês exatamente o que fez o que no meu cabelo. Mas eu posso adiantar o seguinte. Meu cabelo, ele ficou encorpado. Mas como eu usei queratina, eu acredito que ela seja, né? A principal causa disso. Deu uma boa encorpada no fio. Além disso, a máscara, eu senti também uma pegada mais nutritiva, sabe, no cabelo. Foi um encorpamento, mas eu ainda senti alguma nutrição ali. Então eu vou testar mais vezes, tanto a queratina quanto a máscara, pra falar pra vocês. O condicionador, ele... eu já falei basicamente de tudo sobre ele, né? Ele envolveu muito bem o meu cabelo, eu gostei bastante, deu uma boa amaciada, sabe? O finalizador, eu senti uma pegada um pouco mais densa nele. Então eu sinto até que eu precisava usar um pouquinho mais de água pra finalizar o cabelo dessa vez E eu não usei tanta, sabe? Então assim, na próxima vez que eu usar ele eu vou usar até um pouquinho mais de água do que tava no cabelo Mas o resultado é esse aqui que vocês estão vendo No final a rotina toda deixou meu cabelo extremamente brilhoso, sabe? Ele tá mais encorpado, ele tá com uma pegada de nutrição também, sabe? Nutrido, seladinho Ele tá com um alinhamento bem legal as pontinhas estão bem seladinhas, sabe aquela ponta que você passa a mão e ela tá bem lisinha, certinha? Então, ele tá bem assim nessa pegada e ele tá com muito, muito brilho. Eu acho que, além de tudo, nessa rotina, o que me surpreendeu foi o brilho. Também senti ele, gente, com uma definição bem legal, tá? A definição também tá bem, bem bonita. E olha isso, gente, até a parte natural do meu cabelo, ela tá muito, muito brilhosa, sabe? Bastante mesmo, então eu achei que essa rotina deu... Um baita brilho no cabelo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado da rotina aqui comigo. Me conta aí embaixo qual produto deixou você mais curiosa, você mais curioso. E não esquece, gente, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra ver outros vídeos como esse por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!